Oi meus amores, no vídeo de hoje eu trago um comparativo entre o Redmi A3 e o Realme Note 50. Esses dois celulares aqui que são baratinhos, mas qual dos dois será que é melhor para você? É isso que vamos ver agora. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. A primeira coisa que vamos comparar aqui é o design deles, né? a construção deles. Os dois smartphones têm é, a traseira feita em plástico e tem um design muito bonito, né? O Redmi A3 tem esse design aqui brilhante, né? Que fica com marcas de dedos, mas é brilhante aí, muito bonito. Nele também dá pra ver uns brilhos como se fosse um glitter bem legal e tem esse módulo de câmeras diferentes redondo, né? Já o Redmi A3 parece mais um iPhone, né, gente? Olha que bonito. Ele tem é, esse aspecto aqui mais fosco, né? Embaixo e em cima o aspecto mais brilhante. E também é bem brilhante, tá? Parece também que tem uns brilhos nele. Mas, coloquem nos comentários qual dos dois você acha mais bonito, o Redmi A3 ou o Realme Note 50? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. Aqui na lateral deles tem o um botão Power com sensor de impressão digital e o um botão de volume mais e menos. Aqui em cima, no Redmi A3 tem a entrada para fone de ouvido e tem saída de som, tá? Mas no, Re no Realme Note 50 não tem nada. Aqui na outra lateral deles tem a gaveta de chip, que é uma gaveta tripla nos dois, tá? Então nos dois você consegue utilizar é, dois chips e um cartão de memória, tá? Tranquilamente. E aqui embaixo, é, no Redmi A3, tem a entrada para carregamento USB-C, microfone, e no Realme Note 50 tem a saída de som, entrada para carregamento USB-C, microfone e a entrada para fone de ouvido. Então tem essa diferença neles. No Realme Note 50 a entrada para fone de ouvido é aqui embaixo e no Redmi A3 é em cima. E também tem a diferença da saída de som, né? No Redmi A3 tem a saída de som aqui em cima, né? Mas sai somente aqui em cima mesmo, tá? Ele tem som mono. E o Realme Note 50 também tem som mono, tá? O som dele sai aqui embaixo. Então tem essas diferenças aí nas entradas deles. Os dois têm praticamente a mesma tela, tá? O Redmi A3 tem uma tela de 6.71 polegadas e o Realme Note 50 tem uma tela de 6.71. 74 polegadas, então tem uma leve diferença aí no tamanho delas, mas os dois smartphones aqui tem a tecnologia IPS LCD, tá? E tem a taxa de atualização de 90 Hz nos dois, então deixa eu entrar aqui nas configurações dos dois para mostrar para vocês. Então temos aqui a taxa de atualização do Redmi A3, 90 Hz, e a taxa de atualização do Realme Note 50 aqui, que é de 90 Hz, tá? E tem essa taxa de atualização automática no Realme Note 50, que significa que ele fica trocando para você de acordo com o que você tá utilizando. Se você estiver jogando algum jogo, ele muda para 90, se estiver utilizando um aplicativo normal, ele muda para 60, tá? E isso economiza aí a bateria do seu Realme Note 50. Então tem essa leve diferença aí na taxa de atualização deles. Agora na questão de bateria deles, os dois têm a mesma coisa, tá? Uma bateria de 5.000 mAh per hora neles e é claro vai durar o dia todo para você tranquilamente e também dentro da caixinha deles vem com um carregador de 10 watts nos dois smartphones e na caixinha do Realme Note 50 vem com essa capinha aqui uma capinha fumê tá para proteger contra riscos etc e também vem com uma película já aplicada na tela de plástico tá muito bom que venha com capinha venha com película também para proteger contra riscos, mas no Redmi A3 não vem com capinha e também não vem com película já aplicada, tá? E agora vamos falar sobre o desempenho deles, sobre o processador deles. O Redmi A3 tem aí o processador Helio G36 da MediaTek e o Realme Note 50 tem aí o processador Tiger T612 da Unisoc, tá gente? E tem diferenças também no processador deles. Como eu falei para vocês, os dois são smartphones baratos, então os dois são smartphones para um uso mais básico aí pro dia a dia. E os dois vão ter é, 4 GB de RAM, tá? E agora aqui, eu deixei os dois smartphones aqui em cima da mesa para abrir alguns aplicativos 
para mostrar para vocês como eles se saem, tá? Vou começar abrindo aqui o Google para mostrar aí para vocês. O Real Minuto 50 abriu primeiro, tá? Eu, claro que já tinha pagado aqui os aplicativos, tá? Não tinha nada aberto, mas esqueci de mostrar para vocês. Vou abrir aqui as configurações agora. Ó, Real Minuto 50 abriu mais rápido também nas configurações. Vou abrir aqui a Play Store. Real Minuto 50 abriu primeiro, mas é, não deu tanto diferença assim na demora, né? Foi praticamente quase igual aí. Vou abrir a câmera deles. Ó, Real Minuto 50 abriu a câmera levemente primeiro, né? Vou ab abrir aqui agora o YouTube para mostrar para vocês. Vamos ver quem vai abrir primeiro. Ó, Redmi A3 abriu primeiro, mas foi uma diferença pouca também, né? Deixa eu ver aqui que eu posso abrir mais aqui. Vou tentar abrir aqui o Call of Duty, tá? Vamos tentar abrir aqui os dois juntos. Ó, Real Minuto 50 tá abrindo mais rápido, né? Redmi A3 nem abriu. Ó, oh, foi carregar agora o Redmi A3, gente. Então vamos ver qual dos dois vai sair mais rápido. Ó. Oh. Ó, oh, Real Minuto 50 abriu mais rápido aqui do que o Redmi A3, tá? Então teve essa diferença aí na abertura do Call of Duty. Mas vocês já puderam ver que, tipo, é, eles rodam o Call of Duty, tá? Então, se você quiser jogar alguns jogos neles, você consegue jogar sim. Claro que não na qualidade mais alta. Mas, para vocês terem uma noção, eu vou abrir aqui é, é, o Call of Duty no Redmi A3, tá? Para vocês verem a qualidade gráfica do Call of Duty. Ó, oh, gente, a qualidade gráfica aqui no Redmi A3 é baixa e tem a taxa de quadros alta. Agora eu vou abrir aqui no Realme Note 50. Agora aqui no Realme Note 50 ele vai ter a qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. Então tem uma leve diferença aí é, na resolução que vai rodar os jogos no, no Realme Note 50, né? Então, o Realme Note 50, a gente, tem um processador levemente melhor que o Redmi A3, tá? Então, então, você vai ter um processador levemente mais potente no Realme Note 50. Mas, como eu falei pra vocês, os dois smartphones vão ter um desempenho para um uso mais básico. E é claro que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo, caso você queira comprar algum dos dois e caso você queira fazer também o um comparativo dos valores deles, que são bem próximos. E é um link com bastante segurança. E agora, tenho que falar para vocês sobre as câmeras deles, que também são câmeras mais básicas, tá? O Redmi A3 tem uma câmera principal traseira de 8 megapixels e o Realme Note 50 tem a câmera principal traseira de 13 megapixels. E os dois têm a câmera frontal aí de 5 megapixels e também tem a auxiliar traseira aí de 0.08 mega, megapixels, tá? E é claro que eu tirei fotos com essas câmeras para mostrar para vocês o comparativo dessas câmeras, tá? E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual dos dois você acha que se saiu melhor aí. Qual dos dois você acha que se saiu melhor tanto na câmera principal traseira quanto na sua câmera frontal? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Agora eu tô fazendo aqui a gravação da câmera traseira aqui dos dois para vocês verem aí o comparativo dessas câmeras. Os dois fazem gravações em 1080p, tá? E coloquem aí nos comentários qual dos dois você acha que se sai melhor, tanto na estabilização, qualidade mesmo, né, HDR e o microfone dele. Qual dos dois você acha que se sai melhor na gravação da sua câmera principal traseira? Agora eu tô fazendo aqui a gravação com a câmera frontal deles, tá? Pra vocês verem também é a comparação da qualidade da câmera frontal também. Também gravando a 1080p nos dois smartphones. E coloquem aí nos comentários qual dos dois você acha que se sai melhor aí na gravação da sua câmera frontal. Coloquem aí 
que eu quero saber a opinião de vocês. Então, esse foi o comparativo entre o Redmi A3 e o Realme Note 50. Qual dos dois você quer comprar? Coloca aí nos comentários para eu saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.